അസോസിയേറ്റോടിയായ മധുരത വഴി നേരത്തെ സുഹൃത്തും മലയാള സിനിമയിലെ വേറിട്ട ശബ്ദമായ വളരെ എന്താ പറയുക ആ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ റിയാസ് ഇതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസറാണ് റിയാസിനെ വിളിക്കാൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് എനിക്ക് റിയാസിന്റെ വാക്കുകൾ ഉള്ള ഒരു ആത്മബലമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ആക്ടി ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സിനിമയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്നത്തെ പുതിയ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷന്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിന്റെ ലാഭം എത്രയാണ് സാറ്റലൈറ്റ് എത്ര കിട്ടും മിച്ചം എത്ര കിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ സിനിമ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇതിന്റെ സാറ്റലൈറ്റ് കച്ചവടം ചിലപ്പോൾ നടക്കത്തില്ല ഇതൊരു പ്രത്യേക മെസ്സേജ് ഉള്ള പടമായിട്ട് കാണാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു സാർ റിലീസ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് അത്യാവശ്യമുള്ള പൈസ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ റിയാസിന്റെയും സഹപ്രവർത്തകരുടെയും അവരുടെ ആ ആത്മവിശ്വാസത്തെയും അവരെ പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ കാണിച്ച സന്മനസ്സിനെയുമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായും സിനിമ ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ പോസിറ്റീവായ ഒരു എനർജി നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ഒരാൾ ഇതിന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് കിഡ്നി സംഭാവന ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒരാളെങ്കിലും കിഡ്നി ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഒരു മെസ്സേജിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആരോഗ്യം എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട് ഈ നിങ്ങറിയാം കുള്ളന്മാരെ എടുത്ത അത്ഭുത ദേവ് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം എടുത്തപ്പോൾ ആ ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഈ പൊക്കം കുറഞ്ഞ ഏതാണ്ട് രണ്ടടി മൂന്നടി പൊക്കം ഉള്ളവരിൽ അത്ഭുത ദേവ് എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചോളം പേരുടെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ പോയി പാർലമെന്റ് ഉൾപ്പെടെ കാരണം ആ ചിത്രത്തിൽ കൊണ്ടൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി പൊക്കമില്ലായ്മയാണ് എൻ്റെ പൊക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പൊക്കം കുറവ് ഒരു പ്രശ്നമല്ല തങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതം തങ്ങൾക്കും ഈ നാട്ടിൽ ആണിനെ പോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ആ ചിത്രത്തിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു വലിയ കാര്യം ഞാൻ ആ കാസർഗോഡ് മുതൽ ഏതാണ്ട് പാറശാല വരെ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചോളം കല്യാണത്തിന് പോയിരുന്നു ഈ കുഞ്ഞന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാളെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് ഇതൊരു വലിയ മഹത്തരമായ കാര്യമാണ് ഇതിന് ഒരാളെ കിട്ടി ദാനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു വലിയ ബിസിനസ്സാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ മകൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് എം ബി എ കഴിഞ്ഞ് ജോലിയിൽ കയറി കയറി ചെറിയൊരു പനി വന്ന് രണ്ട് കിഡ്നി പോയി അപ്പോൾ ഈ കിഡ്നി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡയാലിസിസ് നടത്തുക ജീവിതം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കുടുംബം മുഴുവൻ വിട്ട് ചികിത്സിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഒരു ഡയാലിസിസിന് പത്തോ മൂവായിരം രൂപയാകും ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ഡയാലിസിസ് വേണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ കുടുംബം തകർത്തുകൊണ്ട് ജീവിതം തന്നെ തകർത്തുകൊണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ തന്നെ പ്രശ്നമായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് അവയവദാനത്തിൻ്റെ ഇഷ്യൂ മാറിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം മറ്റുമല്ല ഈ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഈ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള വിഷാംശമായിരിക്കാം നമ്മളിവിടെ പത്രത്തിൽ വായിച്ച ഒരു പച്ചക്കറി ലോറി മദ്രാസിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു പാടത്തേക്ക് മറിഞ്ഞിട്ട് ആ പാടത്തെ മീനെല്ലാം ചത്തുപോയിരിക്കുന്നു കറിവേപ്പിലായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കറിവേപ്പിലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന വിഷം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പാർശ്വഫലമായിരിക്കാം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ ചെറുപ്പത്തിലെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഇന്ത്യ രോഗം ഇത്തരം അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കിഡ്നി ഓപ്പറേഷൻ മാസം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഓപ്പറേഷൻ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നതാണ് ലക്ഷോത്തരുടെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കുന്നു ഇത് പലരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാർഗെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ എട്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടി തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ്റെ തലേ ദിവസം അത് പതിനഞ്ച് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇഷ്യൂ എനിക്കും അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ വേറൊരു ബിസിനസ് ആക്രമത്തങ്ങളും ജീവാംശങ്ങളും ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ട് ക്യാഷിന് വേണ്ടി അത്തരം ഒരു മെസ്സേജിനെ തുടർന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ കഥയെ പറ്റി അപ്പോൾ
ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ചിത്രമായ ലിറ്റിൽ സൂപ്പർമാനിൽ പങ്കെടുത്ത പല ടെക്നീഷ്യനുമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മധു അവിടെ നിന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തതെന്ന് തോന്നുന്നു ആ പടം നടക്കുമ്പോൾ മധു അതിനകത്ത് അഭിനയിച്ചവരുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടി കിലങ്ക ആ കുട്ടി അവിടുന്ന് ആ പടത്തിലുണ്ടായിരുന്നതാണ് പിന്നെ കുമരകം ഉണ്ട് അല്ലേ കുമരകം ഉണ്ട് രഞ്ജിത്ത് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ നല്ല കാര്യം തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഇത് ചുമ്മാ പറയുന്ന ഒരു ആശംസാവാക്കല്ല ഇതിലും ഒരു ചിത്രം എടുക്കാമെന്ന ഈ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് എന്നോട് മേജർ ഒരു ഇപ്രധാ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം പൈസ മുടക്കാം ഇങ്ങനൊരു ചിത്രത്തിന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിർമ്മാതാവ് മൂന്ന് പേരുണ്ടവർ അവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഹൃദയംഗമായ ആശംസ ഞാൻ നേരിയ ായി സിനിമ 